హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఉన్న కొన్ని టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి దాంట్లో మెయిన్గా మనకు తెలిసినవి ట్రాన్సిస్టర్స్లో ఉంటాయండి ఈ దీంట్లో మనం మేజర్గా ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంటే జేఫెట్ అండ్ బీజేటి డిఫరెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానండి మనకి ఇవన్నీ వచ్చేసి కూడా ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫ్యామిలీ సారీ ట్రాన్సిస్టర్ ఫ్యామిలీ డివైజెస్ అండి ఇవన్నీ కూడా సెమీ కండక్టర్ డివైజెసే దీంట్లో మనకు తెలిసింది ఏంటి ఫెట్ అంటే ఏంటండి ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ అండి ఇది ఓన్లీ యూనిపోలార్ డివైస్ అంటే ఇది ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లోనే కరెంట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తుందండి మాస్ ఫెట్ ఎలా ఆపరేట్ అవుతుంది అంటే ఇది డిప్లీషన్ మోడ్లో అవుతుంది అండ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్లో అవుతుందండి మాస్ ఫెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి మెటల్ ఆక్సైడ్ ఫీ మెటల్ ఆక్సైడ్ సెమీ కండక్టర్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ అండి ఇక్కడ ఫెట్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ అనమాట మనకి మేజర్గా డిఫరెన్స్ వచ్చేసి జే ఫెట్ అండ్ బీజేటీకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానండి జే ఫెట్ అంటే ఏంటి అంటే జంక్షన్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ అండి హియర్ బీజేటీ అంటేనేమో బైపోలా జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ అండి మనకి జే ఫెట్ జే ఫెట్ అనేది ఏంటి అంటే యూనిపోలా డివైజ్ అండి ఇది ఏమవుతుంది అంటే కరెంట్ డ్యూ టు ది మెజారిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఇన్ బైపోలార్లో కరెంట్ అనేది ఓన్లీ ఎలా అవుతుంది అంటే బోత్ మెజారిటీ అండ్ మైనారిటీ క్యారియర్స్ వల్ల అవుతుంది అండి మనకి జే ఫెట్ ఏంటి అంటే ఇది ఓల్డేజ్ కంట్రోల్ డివైజ్ అండి అండ్ బీజేటీ ఈజ్ ఏ కరెంట్ కంట్రోల్ డివైజ్ అండి మనకి జే ఫెట్ వచ్చేసి నె నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ అండి అండ్ బీజేటీ వచ్చేసి పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషియంట్ అండి దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ జే ఫెట్ అండ్ బీజేటీ మనకి దీంట్లో మనకి బేసిక్స్ ఏమేమి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఫెట్ జే ఫెట్ అనేది ఎప్పుడైనా యూనిపోలార్ అండి అండ్ బీజేటీ ఈజ్ ఏ బైపోలార్ అండి ఇది నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషన్స్ అండ్ బీజేటీ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఫిషన్స్ అండి ఇంకా కొన్ని మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది అంటే జే ఫెట్ ఓన్లీ డిప్లీషన్ రీజియన్లో ఆపరేట్ అవుతుంది కానీ మాస్ ఫెట్ వచ్చేసి డిప్లీషన్లో అవుతుంది అండ్ ఎన్హాన్స్మెంట్లో అవుతుంది అనమాట దీంట్లో బేసిక్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే దీంట్లో లార్జ్ గేట్ కరెంట్ ఉంటుంది అండ్ మాస్ ఫెట్లో వచ్చేసి లోవర్ గేట్ కరెంట్ ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి మనకి జే ఫెట్లో కరెంట్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఇట్స్ అ రెయిన్ కరెంట్ ఐడి ఐడిని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే ఐడి ఈక్వల్స్ టు ఐడిఎస్ఎస్ ఇంటూ వన్ మైనస్ విజిఎస్ బై విటి హోల్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే దీంట్లో డ్రైన్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామండి డ్రైన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఆర్డీతో డిఫైన్ చేస్తామండి దాన్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే ఇది రేషియో ఆఫ్ ఓల్టేజ్ టు ద కరెంట్ కాకపోతే దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే డ్రైన్ టు సోర్స్ తీసుకుంటాము ఇక్కడ ఓన్లీ డ్రైన్ తీసుకుంటాము ఇక్కడ విజిఎస్ అనేది కాన్స్టెంట్ అంటే ఓల్టేజ్ ఎక్కడ వస్తే గేట్ టు ది సోర్స్ ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్ మ్యూచువల్ మ్యూచువల్ కండక్టెన్స్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం మ్యూచువల్ కండక్టెన్స్ని ఇంకొన్ని ఏమని ఏమని పిలుస్తామంటే ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ అని పిలుస్తాం దాన్ని ఇలా కనెక్ట్ చేస్తాం మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ని జిఎంతో ఇండికేట్ చేస్తామండి జిఎం ఈక్వల్స్ టు ది రేషియో బిట్వీన్ ది కరెంట్ ది ఓల్టేజ్ దీంట్లో కూడా వీడియోస్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ఆంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఆంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే మనం గుర్తుపెంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీన్ని మ్యూతో డిఫైన్ చేస్తారు ఇది కూడా ఆంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్లో ఓన్లీ ఓల్టేజ్ ఉంటుందండి ఐడియా అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది సో విడిఎస్ బై విజిఎస్ అనమాట ఆంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ మనకు మామూలుగా తెలిసిందంటే మ్యూ కోస్ట్ జిఎంఆర్టీ జిఎం అంటే ఏంటి అండి డ్రైన్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ జిఎం వచ్చేసి ఏంటి మ్యూచువల్ కనెక్టెన్స్ ఈ రెండు వస్తే డైరెక్ట్ ఆంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మనం కాల్కులేట్ చేయొచ్చు దీస్ ఆర్ ది బేసిక్స్ ఆఫ్ జేఫెట్ అండ్ మ్యాథ్ఫెట్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర